എക്സാമിനേഴ്സ് ഫാമിലി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കിയത് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് കാൾഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിനെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ഫ്രിക്ഷ അല്ലെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് എ വേരിയിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അതിങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ട് അഥവാ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിന് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എസ് ഇൻ ടു എൻ ഓക്കെ എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എസ് ഇൻ ടു എൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഈ കാർ ഈസ് മൂവിങ് ഓൺ എ സർക്കുലാർ ലെവൽ റോഡ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കുലാർ ലെവൽ റോഡിൽ ഒരു കാർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ കാർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു കാറിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇത് നമ്മളുടെ റോഡാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ റോഡിൽ ഇതേ നമ്മളുടെ കാർ ഉണ്ട് കാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം കാർ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക താഴോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ താഴോട്ടേക്ക് എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് മുകളിലോട്ടേക്ക് ആരാ ആ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആരാ കൊടുക്കുന്നേ ആ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ആരും അല്ല നമ്മളുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് അതിൽ എഴുതാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി എന്താ ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം സേഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സേഫ് സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിഗർ ഒരു സർക്കുലാർ ലെവൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ ലെവൽ റോഡിലുള്ള ഒരു കാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ ആണ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഫിഗർ ആണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മുകളിലുള്ള എന്നും താഴെയുള്ള എം ജിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ ആ നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം ജി ആണ് അപ്പം എന്നിന് ഞാൻ എം ജി ഇട്ട് കൊടുത്ത എന്താ പറയുക എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എസ് ഇൻ ടു എം ജി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെയും എം ഉണ്ട് ഇവിടെയും എം ഉണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എസ് ഇൻ ടു ജി എന്ന് കിട്ടി സോ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എസ് ആർ ജി എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇതാ ഈ ആറിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ന്യൂ എസ് ആർ ജി ആണ് സോ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൂട്ട് ന്യൂ ആർ ജി എന്ന് വരും അല്ലേ റൂട്ട് ന്യൂ എസ് ആർ ജി എന്ന് വരും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേ
ഇപ്പൊ സർക്കുലർ ലെവൽ റോഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റോഡ് ആൻഡ് ദ ടയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ റോഡും ടയറും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും സെന്ററിലേക്കായിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻ്റർ അല്ലെ ആ ടുവേർഡ്സ് ദി സെൻ്റർ ആയിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ദി സെൻ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ടുവേർഡ്സ് ദി സെൻ്ററിലേക്കായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായി ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാൻ നോക്കിക്കേ എ കാർ ഓഫ് മാസ് എം taking a circular turn of radius r on a horizontal road the coefficient of static friction between the tire and the road is nu okay appo tire in the car sorry tire um adu pole thanne road um thammilulla friction aanu allekil coefficient of friction aanu nu ennu parayunnathu derive the expression for the maximum possible safe speed adayathu aa onnu illi ivide ezhuthi kodukkandathu circular level road inde level road inde ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ലെവൽ റോഡിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇനി മിസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് മിസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടി സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നോക്കൂ ലെറ്റ് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇഫ് ദ കാർ മൂവ്സ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വിൽ ദ കാർ സ്ലിപ്പ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് വേറൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നമ്മളോട് ന്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്കുലാർ ലെവൽ റോഡിൽ എത്ര മാക്സിമം സ്പീഡിൽ പോവാൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാലോ എന്താ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂ ആർ ജി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇൻറ്റു എത്രയാ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് എത്രയാ രണ്ട് എട്ട് പതിനാറ് അല്ലേ രണ്ട് എട്ട് പതിനാറാണ് അപ്പൊ പതിനാറ് വൺ വരും നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം റൂട്ട് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ റൂട്ട് നയൻറ്റീൻ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ റൂട്ട് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഫോറിന്റെയും ഫൈവിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഏകദേശം ഫോർ പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് വരിക അല്ലെ ഫോർ പോയിന്റ് എത്രയോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് പോകുന്ന എത്രയാ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് പോകുന്നത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യില്ലേ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫോർ പോയിന്റ് സംതിങ് അപ്പൊ അഞ്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് ആവില്ലേ എന്തായാലും ും അല്ലെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ സ്ലിപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇറ്റ് വിൽ സ്ലിപ്പ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം മാക്സിമം ആ റോഡിൽ പോവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെലോസിറ്റി എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമ്മൾ നോക്കുക എത്ര ഇതിലാണ് ആ കാറ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് പക്ഷെ മാക്സിമം നാല് പോയിന്റിലെ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആ ബോഡി വിൽ സ്ലിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും സ്ലിപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ എ പേഴ്സൺ ഡ്രൈവ്സ് എ കാർ എലോങ് എ സർക്കുലർ ട്രാക്ക് ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം സേഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ കണ്ടോ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദിസ് ഡെറിവേഷൻ മിസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടായി ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ വൈ ഡു വി ഗിവ് ബാങ്കിങ് ടു കേവിഡ് റോഡ്സ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ
അതായത് ഇന്നർ എഡ്ജിനേക്കാൾ ഔട്ടർ എഡ്ജിന് ഒരു ആംഗിളിൽ റേസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്തിനാ ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം സർക്കുലാർ റോഡിൽ ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡ് പോകാൻ പറ്റും ആ മാക്സിമം സ്പീഡിനെ നമുക്ക് കൂട്ടണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോർമുല റേസുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർമുല റേസുകളിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ റോഡുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സോ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് മാക്സിമം ആക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ സ്കിഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം പെട്ടെന്നുള്ള സ്കിഡിങ്ങും പുറത്തോട്ടേക്ക് തെറിച്ച് പോവലും ആക്സിഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ തേയ്മാനം അതായത് ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിലും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റോഡുകളുടെ ഒരു സർക്കുലാർ റോഡുകളുടെ ഇന്നർ എഡ്ജിനേക്കാൾ ഔട്ടർ എഡ്ജിനെ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു എലവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സിൻ്റെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് മിസ് ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം അതും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ച് വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ പോവാണ് ഇതാ നോക്കാം നോക്കൂ നെയിം ദ ഫോഴ്സ് ലേബിൾഡ് എൻ ആൻഡ് എഫ് അല്ലേ ദ ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലാർ ലെ അതായത് ബാങ്ക് ആയി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റോഡാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാങ്കിഡ് റോഡിന്റെ എന്താണ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതായത് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് താഴോട്ട് സോറി എന്നും എഫും എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എന്നും ഈ എഫും എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ അതായത് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സിലെ അഥവാ ഒരു റോഡ് ബാങ്ക്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല അല്ലെ ലെവൽ റോഡിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇതാ ഫ്രിക്ഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെയും രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് എഫ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എൻ സൈൻ തീറ്റ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ എൻ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് ാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ഈ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സിൽ അതായത് ഒരു ബാങ്കിഡ് റോഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അതായത് ഇനിയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ